Seguimos, amigos, en Aru TV desde la Expo Melilla 2016, la quinta edición de la Expo Melilla, que está realmente espectacular, con muchísima gente y muchísima gente que viene a acompañarnos aquí en Aru TV. Mucha gente que viene de Montevideo, relativamente cerca de las zonas rurales del de la propio departamento y de, de las cercanías. Y gente que viene un poco más de lejos, por ejemplo, el ingeniero de Ronmo Gustavo Brito, que es el director regional de INIA en Tacuarembó. Gustavo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por, la, por habernos aceptado acá. Bueno, un poco. la verdad que es un gusto tenerte. Eh, estábamos este, eh, atendiendo contigo hace un ratito eh, la entrega de premios por la evaluación sensorial de las carnes de, de los ejemplares que ganaron el concurso de novillo. Realmente una, una experiencia muy interesante. Y queríamos aprovechar la oportunidad de tenerte por aquí para hablar de Tacuarembó, de, de la zona norte del territorio, donde hay tanta producción, donde ha, ha habido tantos cambios, ¿no? Con el sector forestal ni hablar, pero también con un sector ganadero siempre muy pujante, una agricultura que se ha hecho más presente. Bueno, contanos cómo están las cosas en, en la regional norte de Iñe. Bueno, bien, este, como tú sabes, capaz que en esta etapa que nos encontramos en IA es este, elaborando un plan estratégico sí. este, institucional que va, va a significar para los próximos cinco años una nueva cartera de, de proyectos de investigación. El año pasado este, se comenzaron a hacer este, las primeras discusiones a nivel de, de, del sector este, en el cual se, 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 se evaluó eh, básicamente con con las gremiales de productores, este, con amigos de, este, de Iña realmente este, asesorándonos en definir un poco cuáles son las, las principales líneas. Este, y bueno, estamos en ese proceso interno de poder este, ir cada vez más definiendo y ajustando cuáles son las principales temáticas. Van a haber instancias nuevamente de, de seguir interaccionando con, con el sector este, productor para, para que obviamente nos estén este, apoyando en, en, la, en las decisiones y bueno, y esperamos que a mitad de año ya podamos tener armado esa, esa cartera de, 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 de proyectos y comenzar ese nuevo plan, ¿verdad? Que es, es un desafío importante, discusiones profundas. Exacto. Pensar a cinco años adelante es realmente desafiante con los cambios tecnológicos que hay a todo nivel y te lo, te lo planteo a modo de pregunta. Hay muchas cosas que tienen que ver con los sectores, pero muchas cosas cruzan los sectores horizontalmente, ¿verdad? Exacto, eso, eso este, quizás eso es una de las cosas este, nuevas que están surgiendo en, este, este, en las discusiones de este nuevo proyecto. Claro. Es cada vez más la transversalidad que tenemos con, con las diferentes disciplinas, ¿verdad? Claro. O sea, hay problemas que ya no son atacadas prácticamente de un programa, este, como puede ser el de Carla y Lana, claro. este, para el sector ganadero, sino que obviamente comienzan a haber varias disciplinas que van a estar colaborando. Y ahí creo que es el desafío más este, importante de, de poder este, interaccionar, no solo a nivel del, del, del staff, de los técnicos que, y, y cuerpos este, de IÑA, sino que también con el apoyo de, de, la, de otras instituciones. Este, claro llámese universidades, este, llámese este, gremiales claro. eh, de productores, este, llámese instituciones este, en general. Colegas de investigación. Eh, Brito, eh, ¿cómo ha cambiado en los últimos años eh, Iña Tacuarembó? Eh, un, un, un ámbito digamos, de investigación, bueno, antes de Iña, pero particularmente todo lo que es la, la, la época de Iña, que ya lleva, por supuesto, muchos años. Y que ha tenido etapas muy diferentes, ¿verdad? Se han hecho inversiones. ¿Cómo, cómo, cómo han sido estos años en, en el equipo de investigación allá? Y bueno, este, obviamente que se ha, ha, ha habido un desarrollo muy importante este, en cuanto, como venimos hablando, en cuanto a la, a la, a la capacitación de muchos de los, de los técnicos de IÑA con sus estudios de, uh -huh. de formación de, 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 de posgrado, de a nivel claro. de doctorados, que eso obviamente genera siempre, cada vez que un técnico se forma, eh, genera siempre un desarrollo atrás sí. este, de determinadas tecnologías, de determinados equipamientos y obviamente siempre o este, acompañándose al, a, a las demandas de, de, de los sectores. Y por lo tanto en eso creo que ha habido este, esfuerzos importantes, tú hablabas mucho del sector forestal y creo sí. que el sector forestal, eh, el aporte de Iña ha sido básicamente en poder acompañar en, en lo que hace mejoramiento genético, lo que hace a, a control biológico de, de, de enfermedades. Hay experiencias interesantes de la acción conjunta con, con la universidad y con la Asociación de Productores Forestales, donde se montó un centro de, de bioservicios para fundamentalmente poder este, colaborar en análisis ya sea 
de análisis de, de ADN o de genómica de las, de las plantas este, que, que los viveros comerciales están desarrollando, sí. como también el apoyo para estos control biológicos de determinadas enfermedades. Y también, el, bueno, obviamente hay todo una, un, un desarrollo de la parte de ovina, porque bueno, Exacto. está toda la área de influencia del basalto y por supuesto la presión ganadera. ¿no? Exacto. Eh, ya que tocaste la parte de ovina, yo creo que en Niña Tacuarembó este, ha habido una, una acción muy importante en lo que ha sido el desarrollo del, del en su primera instancia el núcleo de medino fino y después claro. pasar a, a lo que hoy es el consorcio de este, de region, regional de innovación de lanas ultrafinas, que ha sido una continuidad en 10 años de poder ir desarrollando eh, este, un, un producto y, y, y acompañando el desarrollo del producto con la incorporación de, de genética. Y hoy día ya este, comienzan a, a haber discusiones cada vez más de, de cómo se puede seguir agregando valor a, a esa lana ultrafina y empiezan a ver este. En, en la dinámica de acción en conjunta con, con otras instituciones, caso como el LATU, colaborando en proyectos para, para poder ver el grado de resistencia de esas lanas o el caso de, la, de estudiar la parte de residuos en, en esas claro. lanas finas. Y son opciones que se le abren a los productores, ¿verdad? De eso se trata el trabajo de Viña, desde la tecnología abrir, abrir opciones y también, por supuesto, un trabajo muy fuerte a nivel de lo, de lo ganadero. Yo recuerdo hace ya muchos años el trabajo con las digamos las nuevas razas subtropicales o tropicales claro. para los cruzamientos en qué está ahora la, la, la investigación ganadera por allá y bueno hoy este básicamente este quizás de, de, de toda esa historia que tiene Iña Rica digamos en todo lo que fue la parte de cruzamiento que tú mencionabas eso hoy terminó en la, en la constitución de tener un rodeo ya Bradford claro. que se ha expandido eh, a nivel del país eh, más y eso bueno permitió también este poder empezar a, a estudiar a, a algunos componentes que hacen a, la, a toda la parte reproductiva, claro. este, a toda la parte de recría de, las, de los animales, mejorando todo ese, ese proceso este, de recría para poder llegar siempre a ten, tener este, animales eh, con una mejor terminación en, en, corto, en corto tiempo. Creo que eso es un poco... llamaba un poco el entregar el premio en el concurso de novillos, también la idea de poder, este, en, ese, en, ese, en ese seguir crecimiento del animal, poder estudiar las estrategias de alimentación para terminación y estudiar el producto final. Gustavo, finalmente se, se ha dado en Tacuarembó algo que es realmente muy interesante y es el nucleamiento de otras iniciativas, algunas más de perfil investigativo, otras mm. académico, la Universidad de la República que ha abierto allí algunas eh, carreras tecnológicas y bueno, por supuesto que eso da lugar a la posibilidad de intercambios y, bueno, la presencia de empresas importantes como Boyer Hauser, el frigorífico Tacuarembó y otras iniciativas. ¿Cómo ves que Tacuarembó ha cambiado en ese sentido también? ¿no? Sí, creo que, que ha sido un cambio importante. O sea, todo lo que ha sido la forestación ha generado un cambio importante en Tacuarembó claro. en los últimos 15, 20 años. Claro, ¿verdad? Claro. Y hoy, este, en los últimos cuatro o cinco con el que fue la política de descentralización de la universidad, claro. la, posi la, la posibilidad de crecimiento de la universidad de Tacuarembó, de pasar de ser una casa universitaria a ser un centro universitario, como tú decías, con el desarrollo de, de diferentes eh, carreras, ha generado un potencial importante eh, este, en el cual Iña también se ha, venido, se ha, habido, este, se ha visto beneficiado por ese, por ese crecimiento, porque obviamente tiene un socio importante claro. en la universidad para toda el área académica, toda la área de, de investigación e incluso también en la, en la colaboración para la formación de, 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 de estudiantes y, y la docencia. Eh, además, el hecho de que eh, la universidad se instalara también en un predio de Iña, uh -huh. este, estamos muy cerquita uno de uh -huh. otro, también facilita mucho uh -huh. y, y, ha, y ha permitido desarrollo eh, complementario, o sea, se han desa eh, desarrollado diferentes polos de la universidad, pero buscando muchas veces este, esa simbiosis con el INEA de complementar mucho lo que son eh, esfuerzos este, económicos, humanos y este, en equipamiento, tratando por eso de, de poder llegar a, a un mejor este, uso de, de los ¿Cómo recursos? viene la, la agenda en los próximos meses? Hay siempre una agenda muy movida, ¿no? De convocatoria de, de jornadas técnicas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué nos puede destacar para lo, para lo que se viene? Bueno, eh, como te decía, hoy el INEA está medio centralizado en, el, en ese plan estratégico. Creo que ese es el principal desafío que tiene hoy INEA, en el cual, este, sin dejar de desatender muchas de las, 
demandas que pueden surgir de las corrientes, este, claro, corrientes sí, sí, sí. de charlas, apoyo, sí, claro, exacto, claro. Este, y algunas de las jornadas este, tradicionales, como son puede ser la jornada de, de campo en, en Glencoe, en el bueno, cual siempre claro. se está mostrando la evolución de la, este, en el tema de pasturas, algún tipo de ensayo. Claro. Hoy creo que lo importante es poder este, seguir trabajando, como te decía, en ese plan estratégico, interaccionando con, con, este, con los productores, con las diferentes sí. instituciones para poder llegar a, a tenerlo definido. Definido y finiquitarlo. Claro. Bueno, buena suerte entonces con, ese, bueno. con, con, con la concreción de eso que siempre tiene su siempre tiene algún, alguna vuelta más, pero bueno, en un momento hay que cerrarlo y Exacto. encarar el nuevo plan estratégico de línea muy importante. Gustavo Brito, director regional de Iña Tacuarembó, muchas gracias por estar en Aru TV. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos por Tacuarembó. Este, así como viajamos nosotros hacia el sur, ¿Cómo no? esperemos que nos vayan a visitar y, y conozcan un poco ya el Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. gracias. Seguimos en Aru TV desde la Expo Melilla 2016.